上次万物皆可鬼跳，可把我虐惨了啊！我认为这一关是我遇到的杂怪当中非常具有挑战性的一关。上次我承认我输了，但我不服啊！我很少有一个关卡打两次的，今天我们就破例给他过去。为了让你们看得更清楚，我打开了透视。你那是怕自己记不住吧？不会说话就少说一点，我倒是为了观众看得更明白。你懂个屁！我们开头呢，看看能不能先打死一个鬼跳僵尸的本体。火龙草打一个跳跳应该是有手就行吧？先打一个跳跳有助于我们更好的刷武王僵尸。哎，烦死了！意思是还得找武王开局。这个版本就这样啊，有时候总会出一些奇奇怪怪的东西，习惯了就好了。这一关的过关诀窍我已经掌握了，要想过这一关就看你刷武王的技术怎么样了。显然我这种技术是完全没问题的。来了一个向日葵，没关系，我们放在最后面啊。虽然向日葵没什么用，要想刷好武王僵尸，就得找到哪一个是武王僵尸的继承人。通常来说，武王僵尸后面的一个伴武僵尸就是继承人，但是这里有两个伴武僵尸，这一集我看过啊，真假美猴王嘛。哎呀。压死了一个，难道后面一个伴舞僵尸是？哦，现在又开始新的一轮召唤了，那就好像没问题了。哎，这窝怪来的不错啊，压三个、啊，什么情况？我堂堂窝哥就被你们这样套路了？还好来了一个机枪射手，我去，哎，这个樱桃来得好，我们这里炸。哎，你上来干嘛？啊、那有土豆雷的话，我们就不怕冰车了呀。这一关最难打的就是冰车。这一关我们把冰车搞定了，这一关的难度起码下降了一大半。哎，兄弟别乱跑啊！上面一个冰车呢？不会吧？炸哦，还炸到了就行。哎，全炸到了，那现在就好了呀。我们先，我看一下，山路有机枪射手。这样，我们先把这两个小僵尸给干掉。窝哥一做二，又是两个土豆雷，这把就香了呀，兄弟们！先把这个跳跳干掉啊！这个跳跳你能跳过去的话，我直接把键盘给吃了。兄弟，给个面子哦！我就说嘛，怎么可能不给我面子啊？我们三路的输出还不错，可以再打一个大爷。哎，他把我二路的土豆雷引爆了！我去，你这不是找渣吗？我们把巨人砸出来。哎，这个版本的土豆雷，我记得是有一点点范围伤害的呀。丢小鬼了，先把小鬼干掉啊！先把小鬼干掉，小鬼！我去，这小鬼跑得挺快的。哎，什么情况、啊？这小鬼，赶紧啊！路灯花！我去，这个大爷，我不会挡不住了吧？顶住啊，顶住啊，头盔都掉了。哎，这一把是一个奖杯武王，奖杯武王这个东西好啊，它可以一直召唤，看到没？出来召唤了两波小弟，哇，这玩意儿我们要是刷好了的话就无敌了呀！兄弟，这把好好的刷，真哥，真哥放中间，狠狠的打，挡一下，挡一下，别让这些僵尸过来啊！我们要狠狠的刷，狠狠的刷，全都挡住。全都挡住，倭瓜可以啊！机枪射手，我的天，这个奖杯武王是宝藏啊！发家致富还得看武王，哎，这句话我是不是在哪里说过呀？我去，这一把又来一个机枪射手，我去，两个猫尾草，这把，哎哎，辣椒，我看到辣椒了，我们先把这个冰车给炸了啊！辣椒，赶紧给，我去，被套路了，没事没事没事，我们有两个猫尾草，兄弟，哎。别、啊！哇，吓死我了，兄弟！你终于踩雷了！巨人僵尸我们倒是不怕，巨人僵尸我们是可以套路他的，只要他不砸其他的罐子啊，就没事。一顿操作猛如虎，一看掉落二百五。我们先把这些简单的僵尸打死啊！哇，这个就是跳跳鬼跳僵尸本跳吧？这个是分跳。这个地势王总能扎到你吧，兄弟，别跑啊！我去，这个冰车有点聪明啊！哎，上去，上去，再上去，再上去！哎，兄弟，我刚夸你聪明呢、啊，你这个人要谦虚一点啊，经不住夸呀！我们先把这个旗帜僵尸给打死。哎，这个僵尸还挺简单的啊，我们早知道最开始的时候就应该打这个僵尸，现在就是一件非常危险的事情了啊！我们先打大爷比较稳妥一点，来吧。还行，我们的火力非常的充足，那我们就接着再打一个大爷，先打远的，再打近的，是不是？好，大爷已经被我们干完了。这个土豆雷让我们用来炸一路的二爷吧，出来就炸。我去，这个二爷怎么变这么聪明了？这玩意儿不会是一个吃席二爷吧？慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。<笑>
，那就再打一个二眼。我去，这个二眼真的很聪明啊！那我们只能炸白眼喽。我去，他还把我上面一个土豆来给骗了。你不可能走过来了！别别别！哇、哦，危险解除。那现在都剩一些巨人僵尸，那就赢了呀。我们可以套路的。那我们就不负众望，拿下这一关。这一关的挑战性还是可以的吧？居然能让我猪哥连续打两期，最后还不是栽在我手里面了、啊？有手就行。好的，我猪哥点个关注，我们下期再见。